കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം കാവുകൾ സർപ്പക്കാവുകളില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതിന്റെ രീതികളും സാധാരണ ഭദ്രകാളി സർപ്പം അയ്യപ്പൻ എന്നിവയൊക്കെ കുടിയേറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് കാവുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ പഴയ തറവാടുകളിലും ഈ കാവുകളും സർപ്പക്കാവുകളും കാവും കുളങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സർപ്പക്കാവുകൾ തറവാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വേണ്ട ആചാരപ്രകാരം അതിനെ തിരിവെക്കുകയും സ്ത്രീകളാണ് സർപ്പക്കാവുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് സന്ധ്യാദീപം തെളിയിക്കുന്നത് അതിൽ ആ കാവിനകത്ത് പാല വാഗ കൂവളം മുതലായ ചെടികളൊക്കെ ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സർപ്പക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്പക്കാവില് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നാടിൽ പോലും ദോഷകരമായ രീതികളാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉളവാക്കുന്നത് തോറ്റം പാട്ട് പുള്ളുവൻ പാട്ട് കളം എഴുത്ത് പാട്ട് തിറ ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സർപ്പക്കാവുകളിൽ നടത്താറുണ്ട് കേരളത്തിലെ സർപ്പാരാധനയ്ക്ക് അയ്യപ്പൻ ഭദ്രകാളി എന്ന ദേവതമാരെ ആരാധിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാവുകൾ ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഈറൻ ഉടുത്ത് വേണം അവിടെ പോയി വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്തോ മറ്റു സമയങ്ങളിലൊന്നും കാവിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാവും പരിസരവും എപ്പോഴും ശുചിയായും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ സർപ്പക്കാവുകളിലേറെ പ്രശസ്തമായ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്നും വീടുകളിൽ അത് നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർപ്പക്കാവുകളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും നൂറുമ്പാൽ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പല വഴിപാടുകളും കാവൂട്ട് എന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ സാധാരണ ഈ അയില്യം പൂജ നാളിലൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ശാസ്താംകാവുകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ആര്യങ്കാവ് ഭദ്രകാളി ഭദ്രകാളിക്കാവ് പനയാന്നാർക്കാവ് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഐതിഹ്യ പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാവുകൾ വളരെ വിശേഷമായിട്ട് വളരെ ഐശ്വര്യത്തോടെയും സമ്പൽശ്രമത്തോടെയും നമ്മളിതിനെ സംരക്ഷിച്ച് പോന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിനും തലമുറയ്ക്കും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും ആ കാവിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതും കാവിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ കാര്യമാണ് അതിനെ വേണ്ട വിധം പരിചരിച്ചും സംരക്ഷിച്ചും പോരുന്നതും അതിനകത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെയും ആ കാവിനെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു കൂട്ടം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയും നിലനിർത്താൻ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവിനോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും കുളം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കിണറുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ജലം നിറയുകയും ആ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉറവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം കിണറിലെ ജലം ശുദ്ധജലമായി തീരുകയും ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഓക്സിജൻ പ്രസരിപ്പ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ഗുണകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉളവാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് കാവിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെയും ശരീരത്തോടെയും പെൺകുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന ആചാരമുണ്ട് അശുദ്ധമായ സമയത്തോ മറ്റു വൃത്തികേടുകളോട് കൊണ്ടോ നമ്മൾ കാവിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും പരിപാലകരും നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ ശരീരത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാലി ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മലിനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിനും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വളരെ വിവത്സമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാനെന്ന് പ